రకాల వ్యాధులకు ఇరవై ఏళ్ల అనుభవం ఉన్న అత్యుత్తమ హోమియోపతి వైద్యం మాస్టర్ హోమియోపతి నమస్తే వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్ నేను మీ శ్వేత ఈరోజు మనతో పాటు ప్రముఖ కాస్మెటాలజిస్ట్ సీనియర్ ఎలక్ట్రాలజిస్ట్ శివాని నీలకంఠం గారు ఉన్నారు నమస్తే మ్యామ్ నమస్తే అండి శివాని గారు ఇంతకు ముందు ఎపిసోడ్లో మనము లేడీస్లో హార్మోనల్ ఇన్బ్యాలెన్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కానీ చాలా మందికి తెలియదు ఏంటంటే జెంట్స్లో కూడా హార్మోన్ ఇన్బ్యాలెన్స్ అనేది ఉంటుంది సో పర్మనెంట్ అంటే అన్వాంటెడ్ హెయిర్ మాత్రమే కాకుండా ఈ హార్మోన్స్ ఇన్బ్యాలెన్స్ వల్ల ఇంకేమైనా వేరే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయా ఒకవేళ ఉంటే కనుక జెంట్స్లో అలాంటివి ఏమి ఉంటాయి దాని గురించి మాట్లాడదాం ఓకే అండి సో నేను మీ శివాని నీలకంఠం బ్లెస్ ఎస్థెటిక్స్ నుంచి బంజారిల్స్ రోడ్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ ఎమ్మెల్యే కాలనీ నుంచి అండి ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ కాల్ మీ అండ్ కాంటాక్ట్ మీ అండ్ ప్రాబ్లమ్ ఇప్పుడు ఏంటి అంటే హార్మోనల్ ఇన్బ్యాలెన్స్ సో హార్మోనల్ ఇన్బ్యాలెన్స్ ఆడవాళ్ళలో కాకుండా మగవాళ్ళలో కూడా ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది మనకి ఎలాగైతే మన లోపల పిసిఓడి థైరాయిడ్ టెస్టోస్ట్రాన్ లెవెల్స్ అనేది ఎలాగైతే హై అవుతుందో సేమ్ ద వే మగవాళ్ళకు కూడా వాళ్ళకు కూడా లేడీస్ వాళ్ళలోనూ మనలోనూ ఉండేది ఆడవాళ్ళది మగవాళ్ళ హార్మోన్స్ ఉంటుందండి కాకపోతే ఏది ఎక్కువ డామినేట్ చేస్తుంది అన్న దాన్ని బట్టి కాజెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకే ఓకే అలా అలాగే వాళ్ళల్లో కూడా చాలా మంది కూర్చొని వర్క్ చేసే వాళ్ళకి చాలా మంది కూడా పిల్లలు అవ్వట్లేదు అని చెప్పి రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి సఫర్ అవుతున్న వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళకు కూడా థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకు కూడా హార్మోనల్ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది వాళ్ళకు కూడా దానివల్ల వాళ్ళకేంటి కాజ్ అవుతుంది అంటే ఒకటి హెయిర్ లాస్ అది నాట్ ఈవెన్ అందరూ అనుకుంటాము లైక్ జెన జెనెటిక్స్ నుంచి ఉంటేనే హెయిర్ లాస్ ఉంటుంది అని నాట్ ఈవెన్ దాట్ అండి జెనెటిక్స్ నుంచి హెయిర్ లాస్ అవ్వచ్చు హార్మోన్ ఇన్బ్యాలెన్స్ నుంచి అవ్వచ్చు అదే కాకోకుండా వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ ఏం చేస్తున్నారు ఎంత స్ట్రెస్ తీసుకుంటున్నారు ఏం యూజ్ చేస్తున్నారు ఎంత తింటున్నారు ఎగ్జాక్ట్లీ దాని నుంచి కూడా హెయిర్ లాస్ ఉంటుంది అండ్ సెకండ్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి పిగ్మెంటేషన్ చాలా మంది మగవాళ్ళలో ఇప్పుడు మేము చూస్తున్నది దిస్ సైడ్ అండి సైడ్ బోన్స్ ఇట్ చీక్ లైన్ లో వచ్చే పిగ్మెంటేషన్ నెక్ చుట్టూ వచ్చే పిగ్మెంటేషన్ అండర్ ఆర్మ్స్ అండ్ ఎల్బోస్ చాలా మంది మగవాళ్ళకి అది వస్తుంది అది ఎందుకు అని అంటే వెయిట్ గెయిన్ ఫస్ట్ రీజన్ హార్మోనల్ ఇన్బ్యాలెన్స్ అవ్వగానే ఫస్ట్ మనకు కనిపించేది ఏంటి అంటే పిగ్మెంటేషన్ వెయిట్ గెయిన్ వెయిట్ గెయిన్ అయినా హార్మోనల్ ఇన్బ్యాలెన్స్ అవుద్ది వెయిట్ హార్మోనల్ ఇన్బ్యాలెన్స్ అయినా వెయిట్ గెయిన్ అవుతుంది దేనివల్ల ఏదవుతుంది అనేది వీ కాన్ డిక్లేర్ ఏదైనా ఒకటి అవుతుంది సో ఫస్ట్ వాళ్ళు దేని మీద టార్గెట్ చేయాలంటే వెయిట్ లాస్ అవ్వాలి And అండ్ వాళ్ళ గుడ్ లైఫ్ స్టైల్ అనుకుంటారు కదా నార్మల్గా లైక్ వీ హ్యావ్ అ గుడ్ లైఫ్ స్టైల్ మనం సిక్స్ టు ఎయిట్ అవర్స్ పడుకుంటున్నాము సరిపోతుందని సిక్స్ టు ఎయిట్ అవర్స్ అనేది లైక్ త్రీ ఓ క్లాక్ పడుకొని ఇన్ ద మార్నింగ్ యూ వేకప్ ఇంగ్ నైన్ ఓ క్లాక్ టెన్ ఓ క్లాక్ అంటే అది కాదు వీ హ్యావ్ అ హార్మోనల్ షెడ్యూల్ మన బాడీకి మన హా బాడీలో ఒక మెథడ్ ఆల్రెడీ ఫిక్స్ అయిపోయి ఉండింది లైక్ ఈ టైమ్ టు ఈ టైమ్ స్లీప్ మన హార్మోన్స్ ఎప్పుడు మనకు యాక్టివేట్ అవుతూ ఉంది అంటే కరెక్ట్గా ఎప్పుడు ఫంక్షన్ అవుతుంది అంటే దెర్ ఈస్ అ నైన్ ఓ క్లాక్ టు త్రీ ఓ క్లాక్ ఇన్ ద మార్నింగ్ our body will function properly our okay. time manaku hormones separate and produce avutundi ante when we are in a deep sleep mm. manchi gaadamaina nidra lo unnappudu ava activate ay saraina reethilo produce chesi andulo pani cheyadaniki right time anamata aa mm. time lo kaakunda oka appudu lifestyle ela undi ante 7 o'clock alaga tinesi padukune vallu 4 o'clock in the morning lese vallu mm. but ippudu lifestyle endu 4 o'clock padukuntunnaru 10 o'clock lestunnaru అగైన్ మా దగ్గరకు వచ్చేదే ఎనఫ్ స్లీప్ ఉంది మ్యామ్ మేము సిక్స్ అవర్స్ ఎయిట్ అవర్స్ పడుకుంటున్నాము మాకేంటి హార్మోనల్ బ్యాలెన్స్ మాకేంటి స్లీప్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే వీ యూ హ్యావ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ బికాస్ హోల్ ద లైఫ్ స్టైల్ ఈస్ చేంజింగ్ ఇట్ ఆ లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మన హార్మోన్స్ కూడా చేంజ్ అయిపోతుంది ఓకే ఎన్ని అవర్స్ స్లీప్ తీసుకున్నా అది ఎంత ఇంపార్టెంటో ఏ టైం పడుకుంటున్నామో అది కూడా అంత ఇంపార్టెంట్ సో అది ఒకసారి చూసుకోవాలి మగవాళ్ళలో స్పెషలీ మగవాళ్ళలో థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ ఎక్కువ అయ్యే వాళ్ళకి వెయిట్ గెయిన్ ఎంత అవుతుంది అది చూసుకోవాలి ఓకే అండ్ చాలా ఎర్లీ స్టేజ్లో చాలా మందికి చాలా బాల్ హెడ్ వచ్చేస్తుంది సో అదంతా కూడా వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ అయిపోయి ఎక్కువ వరకు మనం చూస్తుంటాం నైట్ డ్యూటీస్ చేసే వాళ్ళకి అంటే మా దగ్గరకు వచ్చే పేషెంట్స్లో చాలా మంది నైట్ డ్యూటీస్ చేసే వాళ్ళకి ఎక్కువగా ఉంటుంది పాపం వాళ్ళకు హార్మోన్స్ అంతా ఉల్టా అయిపోయి ఉంటుంది అప్పటికే సో అలాంటి వాళ్ళకి ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ వే ఆడవాళ్ళు కూడా అంతే వెయిట్ గెయిన్ ఓకే వాళ్ళు కూడా వెయిట్ ఒక్కసారి వెయిట్ రెడ్యూస్ అవుతూ వెళ్ళింది అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా అ
ఇప్పుడు మా మదర్కి థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్లో వచ్చింది అనుకోండి నేను ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి రైస్ మానేసి సటన్ టైంలో నా లైఫ్ స్టైల్ అంతా కరెక్ట్ లెవెల్లో పెట్టుకొని స్లీప్ అవనేయండి ఫుడ్ అవనేయండి స్వీట్స్ అవనేయండి అన్ని అవాయిడ్ చేసుకుంటూ తగ్గించుకుంటూ హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ మెయింటైన్ చేసుకుంటే వై విల్ ఐ గెట్ ఇట్ అలాగే ప్రతి ఒక్కటి మనకు జెనెటిక్స్ నుంచి వచ్చిన ఏ ఒక్కటైనా సరే వీ కెన్ రివర్స్ ఇట్ ఓకే అయితే ఇది కేవలం ఒక అపోహే అనమాట అంతే ఖచ్చితంగా జెనెటికల్ గా అంటే మా పేరెంట్స్ ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా నేను ఎంత డైట్ ఫాలో అయినా కానీ ఎంత జాగ్రత్తగా ఉన్నా కానీ నాకు వచ్చేస్తుంది అని చాలా మంది అనుకుంటూ ఉంటారు అనమాట బట్ అది కరెక్ట్ కాదు కరెక్ట్ ఖచ్చితంగా కాదు వీ కెన్ రివర్స్ ఎనీథింగ్ ఓకే థ్యాంక్ యూ మ్యామ్